ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബികോം തേർഡ് സെമസ്റ്ററിലെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ട്സിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ച കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് സർപ്ലസ് ആൻഡ് ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് സർപ്ലസ് ഒപ്പം തന്നെ റീസണബിൾ റിട്ടേൺ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ടോപ്പിക്കുകളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം ക്യാപിറ്റൽ ബേസ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ റീസണബിൾ റിട്ടേൺ അത് കഴിഞ്ഞാൽ സർപ്ലസ് ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് സർപ്ലസ് ഇത്രയും ടോപ്പിക്കുകളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ബേസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് നമ്മൾ റീസണബിൾ റിട്ടേൺ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് റീസണബിൾ റിട്ടേൺ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് റീസണബിൾ റിട്ടേൺ റീസണബിൾ റിട്ടേൺ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കമ്പനികൾക്ക് റീസണബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടേണ്ട റിട്ടേൺ എത്രത്തോളം ആയിരിക്കണം എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണത് ഈൽഡ് അതായത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റ് ഈൽഡ് ഈൽഡ് റേറ്റ് ഓൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഈൽഡ് റേറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഈൽഡ് റേറ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ബേസ് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ക്യാപിറ്റൽ ബേസ് എത്രയാണോ ആ ബേസിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഇൻറ്റു അവർ തന്നിരിക്കുന്ന ശതമാനം പ്ലസ് ടു പേഴ്സൻറ്റേജ് എക്സ്ട്രാ അതായത് പത്ത് ശതമാനം പ്രോബ്ലത്തിനകത്ത് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിലൂടെ രണ്ട് ശതമാനം കൂട്ടിയിട്ട് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനമാണ് അവിടെ കാണേണ്ടത് മനസ്സിലായി അവർ തന്നിരിക്കുന്ന റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് താഴെ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്തൊക്കെ റേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും ആ റേറ്റ് പ്ലസ് ടു പേഴ്സൻറ്റേജ് അത് ടു പേഴ്സൻറ്റേജ് നൈമാൻ ഇപ്പോൾ പത്ത് ശതമാനം റേറ്റ് തന്നിരിക്കുന്നെങ്കിൽ രണ്ട് ശതമാനം കൂട്ടി പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം ഏത് മലയാളം കാണേണ്ടത് ക്യാപിറ്റൽ ബേസ് ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ ബേസ് കഴിഞ്ഞ ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ക്യാപിറ്റൽ ബേസ് ഇൻറ്റു ആ റേറ്റ് പ്ലസ് ടു പേഴ്സൻറ്റേജ് ഗുണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം അത് എഴുതി ഇനി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻകം ഫ്രം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയാം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആയി കണ്ടുപിടിക്കുക ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അഗേൻസ്റ്റ് റിസർവ് എന്നൊരു സംഭവം കിടക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടിഗൻസ് റിസർവ് അല്ല ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അഗേൻസ്റ്റ് റിസർവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടോപ്പിക് കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ റിസർവ് അഗേൻസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു റേറ്റ് അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ കിടക്കുന്നു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻറ്റു ഒരു ശതമാനം റേറ്റ് റേറ്റ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് റേറ്റ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ആ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എമൗണ്ട് എത്രയാണ് അതിൻ്റെ അടുത്ത് റേറ്റ് കിടക്കുന്നുണ്ടോ ആ റേറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച എമൗണ്ട് എഴുതുക പിൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കിട്ടും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓൺ കണ്ടിന്യൂസ് റിസർവ് വേറെ റേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ബേസിൽ എടുത്താണ് വേറൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കിടക്കുണ്ടാവും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എഗെയിൻസ്റ്റ് റിസർവ് അല്ലെങ്കിൽ റിസർവ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്നിട്ട് സാധാ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുണ്ടാവും ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഒരു റേറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച ഹൺഡ്രഡ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിബെഞ്ചർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിബെഞ്ചർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിബെഞ്ചർ ഡിബെഞ്ചറിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു റേറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിബെഞ്ചർ അല്ല സോറി ഹാഫ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഹാഫ് പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹാഫ് പേഴ്സൻറ്റേജ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ ഹാഫ് പേഴ്സൻറ്റേജ് കാണേണ്ടത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പ്രോബ്ലത്തിൽ ഫോമിന ഉള്ളത് ഹാഫ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ കാണേണ്ടത് ഡിബെഞ്ചറിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഇൻറ്റു ഡിബെ ഡിബെഞ്ചറിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും അതേപോലെ സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിൻ്റെ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഹാഫ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഹാഫ് പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിൻ്റെ ലോൺ സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിൻ്റെ ലോൺ ലോൺ ഓഫ് സ്റ്റോ സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഇൻറ്റു സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിൻ്റെ എമൗണ്ട് ലോണിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പിന്നെ കണ്ടിന്യൻസി റിസർവിൻ്റെ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അതേപോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൻസി റിസർവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇതെല്ലാം കൂടി
ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് സർപ്ലസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമാണ് സർപ്ലസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം സർപ്ലസ് കാണാനായിട്ട് റീസണബിൾ റിട്ടേൺ അത് ക്ലിയർ പ്രോഫിറ്റ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ക്ലിയർ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നുണ്ടാവും ക്ലിയർ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് റീസണബിൾ റിട്ടേൺ കുറയ്ക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച റീസണബിൾ റിട്ടേൺ കുറയ്ക്കാം എങ്ങനെയാണ് ക്ലിയർ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് ക്ലിയർ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് പ്രോബ്ലത്തിനകത്ത് തന്നിട്ടുണ്ടാവും തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മളുടെ ഇൻകം കൂട്ടിയ എക്സ്പെൻസ് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ക്ലിയർ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും സെയിൽ ഓഫ് എനർജി സെയിൽ ഓഫ് പവർ അങ്ങനെയുള്ള ഇൻകങ്ങളുണ്ട് മീറ്റർ റെൻറ്റ് അതിൽ നിന്നൊക്കെ എക്സ്പെൻസുകളൊക്കെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാഡപ്സ് പ്രിൻറ്റിങ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറി പോസ്റ്റ് ആൻഡ് ടെലഗ്രാം അങ്ങനെയുള്ള സാധാരണ എക്സ്പെൻസുകളൊക്കെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ക്ലിയർ പ്രോഫിറ്റ് അത് മിക്കതും പ്രോബ്ലത്തിനകത്ത് തന്നിട്ടുണ്ടാവും സർപ്ലസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ക്ലിയർ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് റീസണൽ റിട്ടേൺ കുറച്ചാൽ മതി ഓർ എന്തുകൂടി ചെയ്യണം ട്വൻറ്റി പേഴ്സെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ റീസണൽ റിട്ടേൺ അപ്പോൾ സർപ്ലസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ട്വൻറ്റി പേഴ്സെൻറ്റ് ഓഫ് ദ റീസണൽ റിട്ടേണും അതേപോലെ തന്നെ ക്ലിയർ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് ഏത് കുറക്കെ റീസണൽ റിട്ടേൺ കുറച്ച് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്ത് അതിൽ ചെറുതിനെയാണ് നമ്മൾ സർപ്ലസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു വീഡിയോ കുറച്ച് കട്ടായി പോയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ വോയിസ് ഓഡിയോ ക്ലിപ്പായിട്ട് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ റീസണൽ റിട്ടേൺ കണ്ടു ഇല്ല സർപ്ലസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ക്ലിയർ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് റീസണൽ റിട്ടേണും കുറയ്ക്കുക ഒപ്പം തന്നെ ഫൈവ് പേഴ്സെൻറ്റേജ് ഓഫ് അല്ല ട്വൻറ്റി പേഴ്സെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ട്വൻറ്റി പേഴ്സെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ റീസണൽ റിട്ടേൺ ഇത് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്ത് ചെറുതാണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് വിചാരിക്കേണ്ടത് സർപ്ലസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ